Hello, langu jina ni Hans Magoyo, motion designer kutoka Lantern Mode Studios. Na leo nakukaribisha tuziangalie japo kwa uchache softwares ambazo zitakuwa zikifundishwa katika YouTube channel yetu. Hello, karibu. Hii ni Lantern Mode Studios. Na moja kwa moja tuanze na Adobe Photoshop. Photoshop ni software ambayo imetengenezwa na Adobe Ink. Na kwa mara ya kwanza software hii ilianza kutengenezwa na wanandugu wawili Thomas na John Noah mwaka 1988 na mpaka kufikia Februari ya mwaka 1990 version ya kwanza ya Adobe Photoshop 1.0 ilitambulishwa rasmi katika ulimwengu wa graphics kuanzia hapo Photoshop imekuwa ni software inayoendana sana na soko katika masuala ya photo editing photo manipulation photo retouching digital art graphics designing na masuala mengine mengi. Yamkini kwa namna moja au nyingine ulikuwa haufahamki na gaubaga, bas ni kuibia siri kidogo. Photoshop inao uwezo wa kuedit video. Japo haitumiki sana katika kazi hizo za video editing. Katika channel yetu utapata kufahamu ni kwa jinsi gani unaweza kuanza kuitumia Adobe Photoshop kuanzia tools zinavyofanya kazi, shortcuts na tricks zinazotumiwa na professionals ili kupata kazi bora na yenye ufanisi. Adobe Illustrator ni software nyingine ambayo utajifunza hapa katika channel ya Lantern Mode Studios. Illustrator imetengenezwa na Adobe Ink na ilianza kutengenezwa mwaka 1985 na version ya kwanza ilitambulishwa rasmi katika tasnia mnamo Januari ya mwaka 1987. Hapo mwanzoni software hii ilitengenezwa mahususi kabisa kwa ajili ya computers za Apple Macintosh pekee, lakini hivi sasa zipo na version za Illustrator Illustrator kwa ajili ya kompyuta za Windows. Adobe Illustrator ni vector based software tofauti na Photoshop ambayo ni pixel based software. Katika video zijazo tutaangalia kwa kina tofauti iliyopo kati ya pixel based software na vector based software. Ila naomba nikupe japo hint kidogo. Pixels mara nyingi zinakuwa na limited size kwenye kuscale tofauti na vectors ambazo zenyewe huwa hazina limit katika kuscale. Hivyo inategemea sana na aina ya design unayoifanya. Ikiwa final design yako utaitumia katika large printings mfano billboards, basi na kushauri moja kwa moja chaguo lako la kwanza liwe ni Adobe Illustrator. Mara nyingi Illustrator imekuwa ikitumika katika drawings, graphics designing, illustration, digital art na nyinginezo. Sasa basi katika channel hii utajifunza ni kwa namna gani unaweza kuanza kuitumia Adobe Illustrator kuanzia basics, tools, shortcuts, tips na tricks zitakazokuwezesha wewe hapo kuijua na kuimaster kabisa Illustrator. Adobe InDesign ni software ambayo imetengenezwa na Adobe Ink na kwa mara ya kwanza ilitambulishwa rasmi katika tasnia mnamo Agosti 31 ya mwaka 1999. Kwa miaka mingi Adobe InDesign imekuwa ikitumika zaidi kwenye uandaaji wa machapisho au printings kama vile vitabu, posters, flyers, brochures, magazines, newspapers, presentations na e-books. Adobe InDesign ni software ambayo ipo vizuri sana katika kuandaa layouts na paragraphs ndio maana imejipatia sifa ya kuwa the most recommended software katika uandaji wa machapisho au printings Hii ni moja kati ya software bora kabisa kuwahi kutokea katika ulimwengu wa video editing kwa dunia ya leo. Na mara nyingi imekuwa ikishindanishwa na software nyingine bora za video editing kama vile Apple Final Cut Pro, Avid Media Composer, Sony Vegas Pro, HitFilm Pro, DaVinci Resolve Studio na nyinginezo nyingi. Premiere Pro ni timeline based editing software na kwa mara ya kwanza software hii ilitambulishwa rasmi katika tasnia Septemba 23 ya mwaka 2003 umri wa mtu. 
katika channel hii ya Lantern Mode Studios utapata kujifunza namna ya kuanza kufanya video editing kutumia software hii ya Premiere Pro tools zinavyofanya kazi basics tips na tricks zinazotumiwa na professionals ku edit videos za aina tofauti kama vile music videos documentaries na films pia utajifunza namna ya kucheza na rangi kuanzia color correction grading na color matching pia utajifunza namna gani unaweza kuzisoma vector scopes na namna pia ya kucheza na curves katika channel hii ya Lantern Mode Studios pia utapata fursa ya kujifunza kutumia software hii ambayo ni ndoto ya kila mtu anayeingia kwenye industry ya motion graphics kwa hivi sasa After Effects imetengenezwa na Adobe Inc miaka kama 26 iliyopita ambapo version ya kwanza ilitambulishwa rasmi katika tasnia Januari ya mwaka 1993 Richa ya maelfu ya plugins ambazo zimetengenezwa na makampuni tofauti kwa ajili ya After Effects lakini pia ni software ambayo naweza kusema inao uwezo wa kutumika yenyewe bila inputs za plugins. Jap plugins na expressions zimetengenezwa ili kurahisisha kazi katika softwares. Na plugins zipo ambazo ni downloaded na zipo zile ambazo ni built in. Yaani hizi ukifanya installation ya software nazo zinaingia. Mfano wa downloaded plugins ni kama vile Optical Flares na Trap Code. Wakati zile built in ni kama vile Sineware na Mocha AI. Hivyo basi unao uhuru wa kuchagua je built in plugins zinakutosha kwa kazi yako au unahitaji tumia downloaded plugins ili kuongeza nguvu zaidi. Adobe After Effects ni software ambayo imekuwa ikitumika katika masuala ya VFX, motion graphics na composite. Katika channel hii utaweza kujifunza namna ya kuanza kutumia software hii kuanzia basics, motion design, keyframing, animation and rigging, keyframe manipulation expressions tips and tricks zitakazokuwezesha kuwa motion designer mzuri graphics designing zipo katika sura kumbili kuna zile za 2D na zile za 3D cinema 4D ni 3D modeling animation and rendering software na ni moja kati ya software bora kabisa katika ulimwengu wa motion graphics kwa sasa ikipendwa na wengi kwa sababu ya friendly user interface ilionayo pia ni rahisi sana kujifunza ukilinganisha na software nyinginezo za masuala ya 3D Cinema 4D ni software inayotengenezwa na Maxon Computer GmbH ya nchini Ujerumani na kwa mara ya kwanza ilitambulishwa katika tasnia miaka 29 iliyopita yani mwaka 1990 katika channel hii utapata kujifunza basics of cinema 4D modeling rigging animation lighting and texture camera tricks na topics nyinginezo zitakazo kusaidia uweze kuifahamu kiundani software hii ya Cinema 4D. Ninapokuja swala la color correction na color grading hakuna software ambayo inaweza kushindana na DaVinci Resolve na kwa miaka mingi sasa DaVinci Resolve imekuwa ikitajwa kuwa one of the best softwares ambazo zina uwezo mkubwa katika masuala ya color correction na color grading DaVinci Resolve ilitengenezwa na DaVinci Systems mwaka 2004 ambao walikuwa wakirani hii software kuanzia mwaka huo 2004 mpaka mwaka 2009 mwaka ambao kampuni ya Australia Black Magic Design iliamua kuinunua kampuni ya DaVinci Systems ambapo kuanzia mwaka huo wa 2009 mpaka leo hii DaVinci Resolve ni product ambayo inamilikiwa na kampuni ya Black Magic Design. Katika channel hii utapata kujifunza basics of DaVinci Resolve, color correction na color grading, tools, tips na tricks zitakazo kuwezesha wewe kuifahamu na kuimaster DaVinci Resolve kiundani zaidi. Kwa leo tumeziangalia japo kwa uchache softwares ambazo tutaanza nazo kuzifundisha katika YouTube channel yetu ya Lantern Mood Studios. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kuangalia video hizo za mafunzo katika channel yetu. Pia usisahau kushare link ili tuwafikie watu wengi zaidi. Lantern Mode Studios enhance your dreams.